സർക്കാരിൻ്റെ ക്രൂരത ക്യാൻസർ രോഗികളോട് കാരുണ്യ ബലവൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സ നിർത്തലാക്കി ചികിത്സയ്ക്ക് നികുതി വകുപ്പ് ഇനി പണം നൽകില്ല ഇത് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നികുതി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകണമെങ്കിൽ ഇനി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സ്വയം ഫണ്ട് കണ്ടെത്തണം ആർ സി സിയിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾക്കാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ കാരുണ്യ കാരുണ്യ പ്ലസ് എന്നീ പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറികളിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാദായം വിനിയോഗിച്ച് ചികിത്സാ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് വരെ കാരുണ്യ ബെനവലൻ ഫണ്ട് സൗജന്യ ഫണ്ട് വഴി സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ വാഗ്ദാനമെങ്കിലും സൗജന്യ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നിലച്ചിരുന്നു നികുതി വകുപ്പ് ഉത്തരവനുസരിച്ച് തുക നൽകാനാകാത്ത അവസ്ഥ വന്നതോടെയാണ് സൗജന്യം നിലച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാൻ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ആരോഗ്യ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതിനിടയിലാണ് നികുതി വകുപ്പ് പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയത് ഈ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ഇനി മുതൽ പദ്ധതിക്കായി നികുതി വകുപ്പ് ഒരു രൂപ പോലും നൽകില്ല പദ്ധതി തുടരണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തന്നെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഉത്തരവിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇത് പക്ഷേ എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമല്ല കാരുണ്യ ബെനവല ഫണ്ട് വഴി സഹായം തേടുന്ന എല്ലാവരെയും കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിലും ഉൾപ്പെടുത്താനാകില്ല കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പാക്കേജ് രീതിയിലായതിനാൽ പല ചികിത്സയ്ക്കും ആവശ്യമായ തുക കിട്ടില്ല ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്കുൾപ്പെടെ മരുന്നും ലഭിക്കില്ല ഇതോടെ മരുന്നുകളും ചികിത്സയും പൂർണ്ണമായും മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയായി ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളാണ് ചികിത്സയും മരുന്നും മുടങ്ങി ദുരിതത്തിലാവുന്നത് വൃക്ക രോഗികൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയും ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്ക് പരിധിയില്ലാതെ ആജീവനാന്ത ചികിത്സാ സഹായവും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുമാണ് സഹായം ലഭിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ കീമോ തെറാപ്പി റേഡിയോ തെറാപ്പി ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ വില ഉൾപ്പെടെയും തലച്ചോർ കരൾ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വൃക്ക കരൾ ഹൃദയം എന്നിവ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വൃക്കരോഗ ചികിത്സ ഹീമോഫീലിയ സാന്ത്വന ചികിത്സ മാരകമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ നട്ടല്ല് സുഷുപ്ന നാടി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗുരുതര ക്ഷതങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ എല്ലാ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും വാർഷിക വരുമാനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള എ പി എൽ കുടുംബങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ചികിത്സാ സഹായത്തിന് അർഹരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ശ്രീചിത്ര റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ എന്നിവയിലും പരിയാരം സഹകരണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിലും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സൗജന്യ ചികിത്സ നടന്നുവരുന്നു കൂടാതെ പദ്ധതിയുമായി നിലവിൽ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറുപത്തിയൊന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററുകളിലും പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സഹായം ലഭിക്കും ചികിത്സയ്ക്ക് മുൻകൂർ അനുമതി നൽകുമെങ്കിലും സ്വകാര്യ അക്രഡിറ്റഡ് ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സ ജില്ലാതല സമിതിയുടെ ശുപാർശയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ അപേക്ഷ നിർദ്ദിഷ്ട രേഖകൾക്കൊപ്പം രോഗിക്ക് റേഷൻ കാർഡുള്ള ജില്ലയിലെ ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർക്ക് നൽകാം ഇതിൽ നിന്ന് അർഹരായവരെ ജില്ലാതല സമിതി സംസ്ഥാനതല സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യും ഈ സമിതി അംഗീകരിച്ച ശേഷം തുക ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് കൈമാറുന്ന പദ്ധതിയാണിത് റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ രോഗിയുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ രോഗി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം വീടിന് മുന്നിൽ നിന്നെടുത്ത വീട് മുഴുവനായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ചിത്രം എന്നിവയാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട രേഖകൾ ആർ സി സിയിൽ എത്തിയ നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു പലരും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ചികിത്സാ സഹായം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത് പണം അടയ്ക്കാനില്ലാഞ്ഞ് പലരും ചികിത്സിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാതെയോ മടങ്ങി മാത്രമല്ല ചിലർ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് മാർഗം കാണാതെ തിരികെ പോകാനാകാതെ ആർ സി സിക്ക് സമീപമുള്ള പല ലോഡ്ജുകളിലും മുറിയെടുത്ത് താമസിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം വരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു തീരുമാനം സർക്കാർ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അവർ സൗജന്യം കാത്ത് ലോഡ്ജുകളിൽ താമസിക്കുന്ന അനേകം പേരാണ് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് നൂറോളം പേരാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട്
പ്രസ്താവന കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും നികുതി വകുപ്പിന്റെ വ്യക്തമായ ഉത്തരവില്ലാതെ പണം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നുമാണ് കാരുണ്യ ബെനവലൻ ഫണ്ട് അധികൃതരുടെയും നിലപാട് അർബുദ ബാധിതർ അവയവ മാറ്റം നടത്തിയവർ ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾ തുടങ്ങിയ തുടർ ചികിത്സയിലുള്ള ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം രോഗികളാണ് ഈ ഒറ്റ കാരണത്താൽ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് എത്രയും വേഗം സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗികൾക്ക് രോഗം കൂടുതൽ വഷളാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണിത് അതിനാൽ എത്രയും വേഗം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവൂ കണ്ടെത്തണം